ബ്ലോക്ക് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനറൽ ആണ് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം സ്പെസിഫിക്കാണ് അല്ല പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ വൈസും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മെയിനായിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫുഡ് പാക്കേജിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ദൻ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങനെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫുഡ് പാക്കേജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പോവാം നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫുഡ് പാക്കേജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ എന്താണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാക്കേജ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് എന്താണ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് മോഡേൺ പാക്കിംഗ് കൺസേൺസ് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പാക്കേജിങ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാലോ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താണ് പാക്കേജിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പർപ്പസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ആർ ദ നീഡ് ഫോർ പാക്കേജിങ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് ആണ് മെയിനായിട്ട് അതിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ ബാരിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ബാരിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മീൻസ് അതിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക അതാണ് ബാരിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കണ്ട കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്സ് ഓർ അഗ്ലോമറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സിംഗിൾ പീസസ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും ബൾക്ക് പീസസ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഈസിനെസ് ആണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് പാക്കേജിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഓൾസോ ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവിൽ പാക്കേജിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പർപ്പസ് ഓഫ് പാക്കേജസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു കോമൺ ജനറൽ നമുക്കറിയാവുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളൂ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാക്കേജിങ് ഇന്നർ പാക്കേജിങ് എക്സ്റ്റേണൽ പാക്കേജിങ് എല്ലാം ആ ടൈം പറയുന്ന പോലെ ഇൻഡിവിജ്വലി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗുഡ്സ് ആയിട്ടാണ് പാക്കേജ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ പാക്കേജിങ് ഉണ്ടാകും എല്ലാ പാക്കറ്റ്സിനകത്തും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് എനർജിക്ക് കൺസേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അഗേൻസ്റ്റ് വാട്ടർ പേപ്പർ ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്നർ ലൈൻ കൂടി ഉണ്ടാവും പാക്കേജിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ പാക്കേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ പാക്കേജിങ് ആണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പാക്കേജസ് എല്ലാം ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ബോക്സുകളിൽ പാക്കേജ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ പാക്കേജിങ് ഫോംസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ മെറ്റൽ ക്യാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്യാൻഡ് ഫുഡ്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു പീസ് ഓർ ത്രീ പീസ് ക്യാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ടിൻ ഫ്രീ സ്റ്റീലാണ് ടി എഫ് എസ് ആണ് ക്യാൻ നിൽക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കിംഗ് ആണ് മറ്റ് ക്യാൻസ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിൽ ചില പ്രൊഡക്ട്സ് എസ്പെഷ്യലി ഹണി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സിറപ്പ് പോലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ആണ് കുറേ കൂടി സേഫ് ആണ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ ലീച്ചിങ് പോലുള്ള അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ബെറ്റർ ആണ് പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അത്ര ഹാൻഡി അല്ല യൂസേജ് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് സ്ട്രെച്ച് റാപ്പ് പാക്കിംഗ് ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ ട്രേ ആൻഡ് ഫിലിമി സ്ട്രെച്ച് ഓവർ ദ ഫുഡ് കവർ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കറീസിലൊക്കെ അവര് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ബാക്കറി അവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സിലൊക്കെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത
ബാങ്ക് ഇൻ ബോക്സ് പാക്കേജ് മറ്റൊരാണ് ഇത് ഡിഫറെന്റ് പാക്കേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതിയെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ജനറൽ ടൈംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഷോപ്പ്സിലും മാൾസിലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പാക്കേജ് ആണ് ജസ്റ്റ് ആ ഡെഫിനിഷൻ സൈസിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല ചൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പാക്കേജ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ചോയ്സ് ഓഫ് അൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പാക്കേജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗവൺ ബൈ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുറച്ചധികം ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സ്പെസിഫിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടൻസ് ലൈക്ക് മോയ്സ് എക്സ് ഓക്സിജൻ എക്സെട്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും വെയിറ്റ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രെയിൻഡ് മാർക്കറ്റ് കൺസ്യൂമർ നീഡ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ്സ് ഡയറക്ട് പ്രൊഡക്ട്സിന് ഫ്രൂട്ട്സിന് വരുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ബയോഡിഗ്രഡബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അതും ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു വിടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പാക്കേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് വെൽ പാക്ക് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി ആണ് അത് നമുക്കുള്ള ഒരു അഷുറൻസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡി ടു ട്രൈ ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൺസ്യൂമർ എപ്പോഴും റെഡി ടു ട്രൈ ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായ പാക്ക് ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സെലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് യങ്ങർ ജനറേഷൻ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് ഫുഡ്സ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജനറൽ കാലത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്രീഷിയേറ്റ്സ് അത് ഈസി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പാക്കേജിൽ കൺസ്യൂമറിനെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രഷ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ ആയിരിക്കണം അപ്പീലിംഗ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് ലീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീയൂസബിൾ ലീക്കേജ് സ്പോളേജ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റീയൂസബിൾ ആണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൽ കൊടുത്തൊരു ടേബിൾ ആ ടേബിൾ അത് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി പി എൽ എൽ ഡി ലോ ഡെൻസിറ്റി ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിയത്തിൽ എൽ ഡി പി അതാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് ബാർ പാക്കറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതൊന്ന് നോക്കി പോവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൽ ഈ പാക്കേജിങ്ങിന്റെ ബാനറിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്ലെക്സിബിൾ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ പേപ്പർ ആൻഡ് പേപ്പർ ബോർഡ്സ് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അറിയാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കി ഒന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ അതിന്റെ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പാക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആണ് എല്ലാ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫോയിലിന്റെ റേഞ്ച് തിക്നസിന്റെ റേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെറ്റൽ അതിന് അലൂമിനിയം ഫോയിലിന് ലീച്ചിങ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പാക്കിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പ
ഭാഗം എന്നാണ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് ബാക്ടീരിയലിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ കാണാം ടിന്നലേ ഗ്ലാസ് ആണ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എല്ലാം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ത്രീ ടു ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ത്രീ സോൾസോ സോഡാ ലൈൻ ഗ്ലാസസ് ആണ് കോമൺ ഗ്ലാസസ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു ഈസ് സെയിം ഗ്ലാസസ് ടൈപ്പ് ത്രീ ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് കോട്ടഡ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി വിത്ത് സൾഫർ ഓക്കെ അപ്പൊ ലീച്ചിങ് എഫക്ട് ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ടൈപ്പ് വൺ ഉണ്ട് ബോറോസിലിക്കേറ്റ് ആണ് അത് കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ലീച്ചിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറവായിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നൊരു മെയിൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ മെറ്റൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ലീ ലീച്ചിങ് മെറ്റൽ കണ്ടാമിനേഷൻസും വരാത്ത രീതിയിൽ ടിൻ ടിൻ ഫ്രീ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും അതിൻ്റെയും കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസ് പറയുന്നുണ്ട് ജനറൽ ലൈൻ ഓപ്പൺ ടോപ്പ് സാനിറ്ററി ക്യാൻസ് ഉണ്ട് ജനറൽ ലൈൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൈഡ് റേഞ്ചിൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊറുഗേറ്റഡ് ഫൈബർ ബോൾ ബോക്സസ് ബോക്സസ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്ലെയിൻ ലെയർ ലൈനർ ഉള്ള ബ്ലോക്സസ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സസില് പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് റെഡി ടു ഈ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇന്നർ ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സി എഫ് പി ബോക്സസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെയിൻലി വിഷ്വൽ ഡയറ്റ് ബോക്സ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ പാക്ക് എക്സ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് ലൈക് ദറ്റ് ഇതൊരു ജനറൽ ടൈംസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ ഡീറ്റെയിൽസോ സയൻസോ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സെമി റിജിറ്റ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോൾഡിങ് കാർട്ടൺസ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈൻഡ് കാർട്ടൺസ് കാർട്ടൺസ് അറിയാലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഹാർഡ് ബോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ബോർഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാർട്ടൺസ് ആണ് അതിലാണ് പലപ്പോഴും ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ബൾക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അധികം കാർട്ടൺസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ലൈൻഡ് കാർട്ടൺസ് ഉണ്ട് ലൈൻഡ് അല്ലാത്ത കാർട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഫോൾഡിങ് കാർട്ടൺസ് ഉണ്ട് പേപ്പർ ബോർഡ് ആൻഡ് ലൈൻഡ് ഇൻ്റർണലി തപ്രോട്ട് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ലൈൻഡ് കാർട്ടൺസ് പറയുമ്പോൾ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസ് ഉള്ള അതിനനുസരിച്ച് ആണ് ലൈൻഡ് കാർട്ടൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെരി എക്കണോമിക്കൽ ആസ് കമ്പയർ ടു മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് ശരിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് എക്സലൻ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഡ്യൂ ടു എക്സലൻ ബാരിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഗൈൻ സ്മോഷർ ഓക്കെ ഈ കാർട്ടൺസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെയാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് മോഷർ കോണ്ടാക്ട്സ് നന്നായിട്ട് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ബട്ട് തിങ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് അത് വെള്ളം വീണാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ അതൊരു കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹാൻഡി ആണ് കുറച്ച് ഹാൻഡി ആണ് പിന്നെ അത് കുറവാണ് കമ്പയർ വിത്ത് ടിൻ മെറ്റീരിയൽസ് അതൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആസ്പെ അസെപ്റ്റിക് കാർട്ടൺസ് ഉണ്ട് പേപ്പർ ബോർഡ്സ് അബൌട്ട് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് പോളിയതിലെ അത് അസെപ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർട്ടൺസ് ആണ് ബോർഡ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ദെൻ ദ പാക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കാരിഡ് ഔട്ട് അണ്ടർ അസെപ്റ്റിക് ഓർ സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ പാക്കിംഗ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് തെർമോഫോംഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പോ ഇതർ പോളിത്തലീൻ ഓർ പോളി പ്രോപ്ലീൻ ആണ് തെർമോഫോംഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നത് ലൈറ്റർ ആണ്
the protein is yielding to this uh, through a measuring mechanism and the top and bottom to this yield reactor nammal ipo ee chila videos ok kaanallo nokke ee packed materials inde automatic system the kuri solla pettu videos inde nammal eppolum kaanunna videos il main aayittu varunnathu ee form fill and steel system aanu uh, hands free aayittu uh, particular uh, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പാല് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്ത് ലേബിൾ ചെയ്തൊക്കെ വരുന്ന സിസ്റ്റം അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ സെപ്റ്റിക് പാക്കേജിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ സെപ്റ്റിക് പാക്കേജ് അപ്പൊ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ക്യാൻസ് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് കാർട്ടൺസ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ അസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വൈകിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പാക്കേജിങ് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ എൻവയോൺമെന്റ് അതൊരു മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ശരിക്കും അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പാക്കിങ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി പോവാം ഇപ്പൊ ജനറൽ ടേംസ് ആണ് ജനറൽ ടേംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷന് പോവേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല എല്ലാം നമുക്കൊരു ഒരു കോമൺ വായിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഫുഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാക്കിങ് ഇട്ടോട്ട് പൗച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് അതിന്റെ പാക്കിങ് രീതി അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളും നോക്കുക മോഡിഫൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പാക്കേജിങ് ഫോർ മിനിമലി പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ആണ് അടുത്തൊരു കാറ്റഗറിയിൽ പറയുന്നത് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പാക്കേജിങ് തന്നെയാണ് അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻസ് കൺട്രോൾ ആക്കി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ മോശന്റെ പ്രസൻസോ അല്ലെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻവേർട്ട് ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് അതിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കുന്ന രീതി അപ്പൊ ഗ്യാസ് കോമ്പോസിഷൻ യൂസ് ഫോർ മോഡിഫൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പാക്കേജ് എന്ന കുറിച്ച് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കമോഡിറ്റി ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ ചില ഗ്യാസ് ചില പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ ചില ഇൻട്രാക്ഷൻസും റിയാക്ഷൻസും സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ മാറ്റുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം അതൊക്കെയാണ് ആ ടേബിൾസിൽ പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻറ്റ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻറ്റ് പാക്കിങ്ങിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെയിൻ ആയിട്ട് അബ്സോർബൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പാക്കിങ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ അബ്സോർബൻസ് ലൈക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ചീസ് മീറ്റ് പോകണം ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും റിഡക്ഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്സിഡ് ഓക്സിജൻ അബ്സോർബേഴ്സ് ഉള്ള സാഷസ് ഫിലിംസ് സോക്കോർക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പാക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക് ദാറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബേഴ്സ് റിമൂവിങ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു ടേബിൾ ആണ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തറവ് നോളജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടേബിൾ തന്നെയാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്നാൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ടു യൂസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്ച്വലി ദേ ആർ യൂസിങ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്നാൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കി പോവാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാഷ ആൻഡ് ഫിലിം ടൈംസിൽ ടൈപ്സിൽ അതെങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റു
അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ പാറ്റൺ മെറ്റീരിയൽസ് അത്ര അങ്ങനെ കാണാത്തതാണ് ബട്ട് കുറെ കൂടി ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡേൺ പാറ്റൺ ട്രെൻഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത്ര അധികം ഇല്ലായിരിക്കാം ബട്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇതൊക്കെ ഈ രീതിയിലേക്കായിരിക്കാം നമ്മളുടെ പാറ്റിന്റെ സെനാരിയോ മാറാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏരിയ ആണ് ലൈബ്രറിംഗ് ലൈബ്രറിംഗ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കറിയാം നമ്മള് പ്രൊഡക്റ്റ് കൃത്യമായ ലൈബ്രറി ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രൊഡക്റ്റിന് റീച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് ഫോർ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഫുഡ് ബിസിനസ് അറിയാം നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി പോലും പലപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ലേബലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് അപ്പൊ ലേബലിങ് എന്തൊക്കെയാണ് ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് പ്രൊഫസർ റൂള് പ്രകാരം ലേബലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ സെഷനിൽ അത് വരും തിയറി സെഷനിൽ നമുക്ക് ലോസിനെ കുറിച്ചുള്ള തിയറി തിയറി സെഷനിൽ ലേബലിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നെയ്മ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പോലും മിസ്റ്റാവാതെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഈ പലർക്കും പല അലർജിക് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലപ്പോഴും പല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിന് കാരണമാകുമ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുത് തൊട്ട് ഏറ്റവും വലിയ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ന്യൂട്രീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ ലേബലിങ് കാരണം അതാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ നമ്മളെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അതിന്റെ ന്യൂട്രിഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതും കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം മെഡിസിനൽ ന്യൂട്രിഷണൽ ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം അത് അത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ നമ്മളൊരു പുതിയ റെഗുലേഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് എന്ത് വയലേഷൻ വന്നാലും അതൊരു വലിയ ഓപ്പൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ സെഷനിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ കിട്ടും പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ടാഗിങ് യൂസ് ബൈ ഡേറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫ്ലോ ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ടൈംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് യൂസ് ബൈ ഡേറ്റ് യൂസ് ബൈ ഡേറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ ഡേ ഓർ മന്ത് വിച്ച് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി കൺസ്യൂം ബൈ അപ്പൊ യൂസ് ബൈ ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ ആ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് വെൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബിഗിൻ ടു ഡിഗ്രേഡ് ഫ്രോം optimal quality this includes when the food becomes stable begins to taste of the best before day nu arnjanya nammala aa date nu munba adu use cheyala nu avaru parayuna taste nu quality nu nammal kittulla adhesham use cheyala illa health issues undagalum ippol namukku adha effect kittilla so adana best before day tonu parayunnu na inde storage conditions mention cheyi നമ്മളെങ്ങനെയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ റെഫ്രിജറേറ്റർ കണ്ടീഷനിലാണോ ഫോസൺ കണ്ടീഷനിലാണോ ആണ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റോറേജിൽ പറയുന്നത് ബിസിനസ് നെയ്മ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ടു ദ ബിസിനസ് നെയ്മ അഡ്രസ് ബിസിനസ് മാനുഫാക്ചർ ഓർ പാക്കേജ് ഇഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ബിസിനസ് ആണ് സെൽവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വിത്ത് യൂറോപ്യൻ അപ്പൊ അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം മാനുഫാക്ചറിംഗ് പാക്കേജറെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം പ്ലേസ് ഓഫ് ഓറിജിൻ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ യൂസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ചൂടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം വരുന്നു ഒരു ഗ്രാം പൊട്ടു പിടിക്ക് രണ്ട് ഗ്രാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഷാർട്ടി പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് യൂസ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലേബലിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതും ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ലേബൽ മസ്റ്റ് ബി ലെജിബിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു ബിൾ ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ലേബലിൽ ലേബലിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് കാരണം നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ
കുറേക്കൂടി സെൽഫ് സർവീസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സഹായിക്കും പിന്നെ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും മാർക്കറ്റ് സർവേ മാർക്കറ്റ് സർവേ ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ്സിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം മാർക്കറ്റ് സർവേ അതിന് ഒരുപാട് സഹായമാണ് ബാർ കോഡിങ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആ ബാർ കോഡിങ് സിസ്റ്റത്തിന് കോർട്ട് തേർട്ടിനാണ് സിംബോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെവൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് യൂസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ബാർ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഐ ടി എഫ് കോഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇ എം ഇ യൂസ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാർ കോഡിങ് സമ്പ്രദായം അതൊക്കെ എപ്പോൾ വന്നു എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയേക്കാണ് പിന്നെ പ്രിന്റിങ് ആൻഡ് റീഡിങ് ഓഫ് ബാർ കോഡിങ് നമുക്കറിയാം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇതായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അത് ബാർ കോഡ് റീഡേഴ്സിന് കൃത്യമായി റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് പാക്കേജിങ് ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റിലാണ് എങ്ങനെയാണ് എഡിബിൾ പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് എഡിബിൾ പാക്കേജിങ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ പിന്നെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് എഡിബിൾ ഫിലിംസ് ആൻഡ് കോഡിങ്സ് കാരണം എഡിബിൾ പാക്കേജിങ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പല പ്രൊഡക്ട്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയലിന് വേസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ എഡിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള പാക്കേജിങ് സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എഡിബിൾ ഫിലിംസ് ആൻഡ് കോഡിങ്സ് ഒക്കെ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ അതും ഒരു പുതിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പുതിയൊരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതും നമ്മളെ ബയോഡ്രൈൻസ് ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ഫോർ എഡിബിൾ ഫിലിംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് പോളി സാക്രേറ്റ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെയാണ് എഡിബിൾ ഫിലിംസ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റേജ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ വീൻ പ്രോട്ടീൻസ് കോൺ പ്രോട്ടീൻ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ പോളി സാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സിന്റെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനും പൊതുവെ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു രീതി ഗ്ലോബലി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് റിസർച്ച് വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പല പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയലും ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റിന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ പാക്കിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടൈപ്പും അതിൻ്റെ മെഷീൻ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവിൽ ഈ ഫുഡ് പാക്കേജിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ജനറൽ ടൈംസ് ആണ് ഇതിലെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡായിട്ട് പോവാണ് അടുത്തൊരു ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷനും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കാരണം നമ്മളെ പലപ്പോഴും ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട പ്രിസർവേഷൻ കൃത്യമായി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡാമേജസ് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ അത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഏരിയ ആണ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡിലിംഗ് ഫുഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ആസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഓർ ഗ്രേറ്റ്ലി സ്ലോ ഡൗൺ സ്പോയിലേജ് ഓക്കെ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോയിലേജ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനോ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പൊതുവെ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന തേങ്ങ പറയുന്നത് Food processing is a set of methods and techniques used to transform raw ingredients into food or for consumption by humans or animals. So, uh, raw ingredients are uh, consumed in the food product and the marketing of the technique of food processing. That's why we use various techniques are used for this purpose. Addition of heat review technique is thermal processing. Application of heat review
ഷെൽഫ് ലൈഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കും അവൈലബിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈഡ് റേഞ്ച് ആയിട്ട് പിന്നെ മോയ്സ്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈങ് ഓൺ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പോയിലേജ് കുറയ്ക്കുന്ന രീതി ഉണ്ട് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പോലെ പറയുന്നതാണ് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി അതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് അഡീഷണൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ലൈക്ക് ഷുഗർ സോൾട്ട് ആസിഡ്സ് അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർ ലോങ് ടൈം അണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് പി എച്ച് ലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പി എച്ച് ഡിഫറൻസ് മൈക്രോബൽ ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോറേജ് കുറയുന്നതാണ് ഇത്തരം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ അതർ അതർ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ജനറൽ ടെക്നിക്സ് റാഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ യു വി ലൈറ്റ് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പൾസ് ലൈറ്റ് പൾസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഹൈ പ്രഷർ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് അതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷനിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അതേ പ്രോസസ്സുകൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെർമൽ പ്രോസസ്സുകളിൽ ബ്ലാൻഡിങ് എന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞ പോലെ പാസ്ചറൈസേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ മിൽക്കിന്റെ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ആ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലിക്വിഡ് മിൽക്കിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് വന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വേർഡ് ടു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് വായിച്ച് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പുറത്തു പോലും ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടൈംസും പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ബ്ലാൻസിങ് പിന്നെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അത്രയും ചില സ്പെസിഫിക് ടൈംസ് ഉള്ളത് നോക്കി പോവാ പിന്നെ ഒരു ടൈമാണ് തെർമൽ ഡെത്ത് ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഫോണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബോട്ടുലിനിയം ആർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റ് അറ്റ് റേറ്റ്സ് വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫീലിംഗ് സ്പോസ് മോർ ഹീറ്റ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഒരു ഡെത്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റേറ്റ് ആണ് തെർമൽ ഡെത്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുക പിന്നെ ഫുഡ് ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഡ്രൈങ് ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേറ്റിംഗ് ഫുഡ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം പഴയ മീറ്റും ഫിഷ് ഒക്കെ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ച് വന്നൊരു കമ്പ്യൂണിറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ മഴക്കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആയാലും ഉണക്കിയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺട്രിനിറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം ഉണ്ട് എത്ര ഹീറ്റ് നമുക്ക് വേണം വേപ്പറൈസേഷന് വേണ്ടി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് മോണിറ്ററിംഗ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക എല്ലാവരും കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രീസിംഗ് കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സീ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈവൻ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഫ്രഷ്നസ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രീസിങ് അത് തന്നെ പല രീതിയുണ്ട് എയർ ഫ്രീസിങ് പ്ലേറ്റ് ഫ്രീസിങ് ലിക്വിഡ് ഇമോഷണൽ ഫ്രീസിങ് ക്രയോജനിക് ഫ്രീസിങ് അങ്ങനെ പല ഫ്രീസിങ് ടെക്നിക്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ ടെക്നിക്കിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോവൻസുകളും ടെമ്പറേച്ചറുകളും നോക്കി പോവുക ഡെഫിനേഷൻസ് നോക്കി പോവുക ഓരോന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നും എല്ലാവരും നോക്കുക പിന്നെ കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് കുറച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ആ ടേബിൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടേബിൾ ആണ് അതൊന്ന് നോക്കണം ഓരോ കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ എമൗണ്ട് അലൗഡ് എമൗണ്ട് ജന
അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അതർ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ചില സ്പൈസസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സംഭവം മിനിമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഫുഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫുഡിന്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും പറയുന്നതാണ് മിനിമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും മിനിമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കുറയും അതിന്റെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ലോസ് ആവുന്ന എല്ലാം കുറയും അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ പുതിയ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് മോഡിഫൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പാക്കേജിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ പറഞ്ഞാണ് ചില ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ പാക്കേജിംഗ് രീതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കുറച്ച് മാക്സിമം ഫുഡിന്റെ സേഫാക്കി നിലനിർത്തുന്ന പുതിയ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജിംഗ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗിൽ വരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് പാക്കേജിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതൊരു ഓൺലൈൻ ആയിട്ടില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വർക്ക് ഈസ് ഗോയിങ് വൺ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഫുഡ് പാക്കേജിങ്ങും പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ജസ്റ്റ് ജനറൽ ടൈംസ് ആണ് നമുക്കത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാൻ മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലില്ല ബട്ട് ജനറൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളത് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അതാണ് ഈ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഗുണം പക്ഷെ അതിൽ ആകെയുള്ള ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ളൂ സ്പെസിഫിക് ടൈംസോ കണ്ടീഷൻസോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സോ പ്രഷറോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെവൻറ്റീൻ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതും ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് മിനിമൽ വേസ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് റീയൂസ് ചെയ്ത് പുതിയ വാല്യൂ ആഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഇതുമായിട്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കിട്ടും നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത് മിനിമൽ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് റീയൂസ് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് വാല്യൂ ആഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയി മാറ്റുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സോ കമ്പോസ്റ്റോ ഒക്കെ ആയി മാറ്റുന്ന രീതികൾ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ആവറേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് ബിയോഡ് ഫൈവ് എന്നുള്ള സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് റേഞ്ച് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആവറേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ടേബിൾ ആണത് അത് അത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാമെന്നുള്ളതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഹാവിങ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആസ് എ മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് പ്രോസസ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഇൻ ബിൽഡ് മെക്കാനിസം ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രോസസ് ഫോർ അവോയിഡിങ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പൊ ഓക്കെ അതല്ല നമ്മള് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന വേസ്റ്റ് അത് ഇത് എല്ലാത്തിനെയും മാനേജ് ചെയ്ത് കൺസർവേഷൻ ചെയ്യേണ്ട അതിനെ കൺസർവ് ചെയ്ത് റീയൂസ് ചെയ്യേണ്ട അതിനെ റീയൂസ് ചെയ്ത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റില്ല യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട അതിനെ അങ്ങനെ ആക്കി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പല ഏജൻസികളും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഏജൻസികൾ തന്നെയുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് റീയൂസബിൾ ആയ
ശ്രമം പിന്നെ സോളിഡ് ബേസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇത് ജനറൽ ടൈം ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോളിഡ് ബേസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ ഫെർട്ടിലൈസർ ആക്കി മാറ്റുക കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക നമുക്കിവിടെ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത് അതിന്റെ ഒരു നക്ഷൽ രൂപമാണ് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അതിനൊരു ബിഗ് സ്കെയിലിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിനൊരു ഡയഗ്രാം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അത് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് നിന്ന് ഓർഗാനിക് മാറ്റ് വരുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്റ് ഓർഗാനിക് സംസ്കാരം വേണ്ടി ചെയ്ത് കമ്പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നീ പറഞ്ഞ പോലെ ടിപ്പിക്കലിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അത് നമ്മൊരു ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല കാരണം നമുക്കിത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോലും ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പോസ്റ്റ് ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് അഗ്രി അഗ്രികൾച്ചർ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് നമ്മളത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണത് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിന് ഒരു അസെപ്റ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ് തിങ് നമുക്കത് അത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണ് കാരണം ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ പുഴകളിലേക്കും നദികളിലേക്കൊക്കെ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ഒഴുക്കി വിടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് നമ്മളുടെ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് പോലെയല്ല നമുക്ക് ആർക്കും വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ആഴ്ചയിൽ കാണുന്നത് മാതിരി ചിലപ്പോൾ ഹിഡൻ പൈപ്പ് ലൈൻസിലൂടെ റിവറിലേക്കും നമ്മുടെ നദികളിലേക്കൊക്കെ ഒഴുക്കി വിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അക്വാറ്റിക് ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വളരെയധികം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ കാര്യം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബി ഒ ഡി സി ഒ ഡി ബി ഒ ഡി ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അത് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് ദിസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നീഡഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് അതർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ടു ഓക്സിഡൈസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രസന്റ് ഇൻ എ വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതാണ് അപ്പൊ ബി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാർക്കർ ആണ് ബി ഒ ഡി ബി ഒ ഡി വാല്യൂ ഒരു മാർക്കർ ആണ് നമ്മുടെ വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് വേണ്ട അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് വേണ്ട എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ സംഭവിക്കാതെ വാട്ടറിൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് മൈക്രോ ബി ഒ ഡി വാല്യൂ കുറവ് മതി പക്ഷെ ബി ഒ ഡി വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വാട്ടർ ഇസ് ഹൈലി പൊളൂട്ടഡ് വിത്ത് കെമിക്കൽസ് ആണ് അവരാണ് അത് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് ടു ഓക്സിജൻ ഓൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ വാട്ടർ ബോത്ത് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് അതാണ് കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് അത് രണ്ടും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് വാട്ടറിൽ അപ്പോൾ അലൗദ് അൺഡിസോൾവ്ഡ് സോൾസ് ഇൻ ഡോസ് സെറ്റിൽ ഔട്ട് സസ്പെൻ
ഈ നമ്മുടെ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വാട്ടർ ഒരിക്കലും ഒരു വാട്ടറിന്റെ ഫോമില ആവുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഒരു സ്ലറി ഫോമിലായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സസ്പെൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാറ്റി ക്ലിയർ വാട്ടറിനെ വാട്ടറിനെ മാത്രം മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഫ്ലുവൻസിനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് സെക്കൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനുകളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് അവിടെ മാക്സിമം പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു വിതർ ക്യാൻ റിമൂവ് ഓഫ് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ബിയോഡി ആഫ്റ്റർ ക്ലോറിനേഷൻ ടു റിമൂവ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ദ എഫ്ലുവൻ ഫ്രോം സെക്കൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് സർഫസ് ടു അഡ്രസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ നടക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റും ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എഫ്ലുവൻസും നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മതി അവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അതും നമുക്ക് വലിയ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്നും പോകാനില്ല ജനറൽ ടൈംസ് ആണ് അനേറബിക് പ്രോസസ് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂഷനെ അനേറബിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വെച്ചിട്ട് അത് ബയോഗ്യാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ നമ്മളൊരു മോഡേൺ ടെക്നിക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ട്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം ഫ്ലോ ക്ലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നുണ്ട് ഫ്ലോ ക്ലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന്യൂട്രിലേഷൻ അഡാപ്റ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡിങ് ഇത് വേസ്റ്റ് സ്ട്രീം അതാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് ലോഡിങ്ങിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോ ക്ലൈസേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിലൈസേഷൻ അതുമാതിരി അതിന്റെ സ്ക്രീനിങ് സ്കിമ്മിങ് തുടങ്ങിയ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് സെഡിമെന്റേഷൻ പ്രോട്ടേഷൻ കുറച്ച് ടൈംസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ടൈംസ് ഒക്കെ അതിനൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അനേറോബിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് anaerobic lagoons uh, anaerobic lagoons and anaerobic lagoons are frequently been referred to as stabilization ponds and have been used to primary wastewater of a wastewater treatment plant will nadakkunna secondary process in the bottom are anaerobic lagoons anaerobic uh, frequently used to uh, use in the proper stabilization ponds la are used in അനേറബിക് ലഗൂൺസ് ഡെപ്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് സർപ്പസ് ഏരിയത്തിൽ വേരിയസ് റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി മിനിമൽ അണ്ടർ അനേറബിക് കണ്ടീഷൻസ് അനേറബിക് ഡൈജസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് പേപ്പർ ലോഡ് ഗെറ്റ്സ് ആർ എസ്പ്രസ് ബ്യൂട്ടി ഫൈഡ് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ ടേംസ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ടേംസ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി പോവാം അതുമാതിരി ട്രിക്കിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്സ് ഓരോ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ ഡെഫിനേഷൻസും നമ്മളുടെ ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന കോമൺ ടൈംസ് ആണ് ബട്ട് അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതാണ് ബേസിക്കലി വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പറയുന്ന ജനറലി പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ഒരു ചാപ്റ്റർ അതൊരു ജനറൽ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ അത് എല്ലാവരും കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അത് നമ്മളുടെ അനാലിസിസുകൾ വരുന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ അനാലിസിസുകൾ കുറിച്ചാണ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് അതായത് ബ്ലോക്ക് ത്രീയിലെ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് അപ്പോ ഫുഡ് അനാലിസിസിലാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് എല്ലാം അതിൽ
അപ്പൊ അതും ഒന്ന് വായിച്ചു വന്നാൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും നമ്മുടെ ലാബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിലബസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് പൊതുവെ ആളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം തിയറി എക്സാമിന് അവർക്ക് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിലബസിൽ പറയാത്ത എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട്സ് പോലും നമ്മളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇവിടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഡോക്ടർ കലേഷുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആരുമായിട്ടോ ആയാലും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ഫുഡ് പാക്കേജിങ് ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും ഇതും നമ്മൾ വലിയ തോതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും കുറെ അധികം ജനറൽ ടൈംസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നെ വായിച്ചൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതല്ല ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സിന് ഫർദർ ക്ലാരിറ്റി വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മളൊരു സെഷനാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളത് അത് നമുക്കൊരു ഫുഡ് കെമിസ്ട്രി ഒരു സെഷനാണ് ഉള്ളത് കുറച്ച് കെമിസ്ട്രി വരുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചത് ആ ക്ലാസിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അഡ്രസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം എന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോമൺ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കാലും മെയിൽ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതെല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ബൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എബഡി ഹാസ് എനിത്തിങ് ടു സേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്ന് ബൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ലെന്ന് കരുതുന്നു ഹലോ ഹലോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനത് അത് പ്യൂർലി കെമിസ്ട്രി ആണ് സയൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടോപ്പിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രാവിലെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് കുറച്ചൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം കുറച്ചൊന്ന് ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതും എനിക്കറിയാം കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെങ്കിലും പോയാലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ഒരു ഈസി പോർഷൻ ആണ് ഈ എം ബി പി വൺ എന്നുള്ള പോർഷൻ കാരണം ഞാൻ ടെക്നിക്കലി കുറച്ച് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇനി നിങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ പോർഷൻസിന് കുറച്ച് അധികം സമയം വേണം അത് എടുക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസിന് കുറച്ചുകൂടി സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബട്ട് ഈ പോർഷൻസിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലാബിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പോർഷൻസിന്റെ മജോറിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ലാബിൽ നിങ്ങൾ ആൻസോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ പോകുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും പിന്നെ പോകണമെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം ഷമ്മ ടെൻസ് ആവണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മൈൻഡ് ചെയ്യാലോ ശരി ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ അല്ലേ